Muchas gracias por no cambiar de canal. Seguimos con respuestas en 30 minutos. La muerte siempre es algo difícil de aceptar, aun cuando forma parte del ciclo normal de la vida. Ver marchar a quienes se ama es un episodio muy traumático, que si no se maneja adecuadamente puede marcar muy fuerte a las personas y dejar secuelas de por vida. Aún más cuando se trata de padres que pierden a un hijo por cualquier circunstancia. Tras la muerte de un hijo, muchas relaciones de pareja se separan y muchas familias rompen los vínculos porque no saben cómo afrontar esta horrible situación. Es por esto que la idea de un nuevo embarazo puede repercutir emocionalmente de manera menos pensada y hasta afectar de una forma muy impactante la relación. Recibimos un caso a través de Respuestas.com sobre este tema. Hace dos años, perdimos a nuestra hija de tres años por complicaciones de salud, lo cual nos dejó devastados. Recientemente, nos enteramos que estoy embarazada nueva vez y la verdad que no sabemos qué hacer. Sentimos mucho miedo. No esperábamos tener más hijos. ¿Cómo podemos enfrentar esta situación? ¿Cómo hacer para no sentir tanto miedo después de perder a nuestra primera hija? Tenemos en el estudio a la psicóloga clínica licenciada Carmen Virginia Rodríguez, quien vino a ayudarnos con este tema. Bienvenida, Carmen. Gracias, Elaine. Gracias por invitarme. <risa> Mira, este tema es bastante triste y es un tema que lamentablemente sucede con mucha frecuencia. ¿Cómo podemos manejar y cómo afecta a nivel emocional el hecho de perder un hijo y tener un nuevo embarazo? Porque es una situación que te recuerda y te abre una herida que no, yo creo que nunca se cierra. Sí, mira, eh, realmente la, la pérdida de un hijo ya de por sí es, eh, eh, tiene un peso, es una pérdida, es un dolor. Y más que el ciclo natural de vida es que nosotros... Eh, veamos partir a nuestros padres, no a nuestros hijos. Entonces, eh, ya ahí hay, un, hay una alteración en lo que se supone que debe ser. La pérdida de un hijo va a, a depender, la manera en que se maneja, de nuestra propia capacidad de manejar todas las pérdidas en nuestras vidas. Tú ves personas que tienen pérdidas de hijos y no se recuperan nunca no se recuperan de ese dolor. Sin embargo, tú ves que hay otras personas, tienen más herramientas, tienen más resiliencia de, para, para enfrentar y reinventarse. Y bueno, el dolor siempre va a quedar, pero para estas personas la vida sigue. Entonces, eh, obviamente hay parejas como bien sí. eh, se, que no tienen esa fortaleza para enfrentarlo juntos, eh, algunos eh, dentro de la misma pareja hay uno que sigue adelante, el otro ve eso como una traición a la memoria del hijo que se ha ido y crea entonces otro dolor claro. adicional a la pérdida. Realmente el proceso de duelo, eh, hay, hay muchas etapas, hay personas que se quedan enfrascados en algunas de ellas. Eh, y esto no tiene un patrón, vamos a decir, eh, una secuencia que se deba de seguir, ya se sabe que en un duelo se da para adelante, se da para atrás, se vuelve y se entra en un shock, en una negación, en una depresión, en la tristeza. Eh, ¿Cuál es, es el periodo normal, por ejemplo, Carmen? Porque hay gente que dice, concha, le tiene tres años llorando. no no Eso eso ya ahí se convierte en un duelo patológico. Exacto. ¿verdad? Y claro, eh, pero el tiempo en sí de superar eso, no podemos decir, no es una matemática, no podemos decir, eh, después del primer año tiene que salir del, del proceso de, o del dolor, uh -huh. porque cada cual va a vivir su duelo y es bueno que lo eso es importante, que se viva el proceso de duelo, que se den el permiso de, de, de hablarlo, de expresarlo eh, y obviamente cuando no lo pueden manejar eh, dentro de la familia, señoras hay que buscar ayuda, para Ahí, eso ah, hay especialistas en, en crisis, en trauma, en, en el duelo, que ayuda a que el proceso sea menos doloroso. No va a dejar, el, el, el especialista, perdón, no le va a quitar el dolor, Exacto. pero sí va o puede ayudar a que sea menos pesado. Carmen, ¿y cómo sabemos entonces que la persona necesita ayuda? Porque al final de cuentas está llorando, está triste, pero ¿qué señal me dice a mí? Oye, me hay que buscar ayuda de un especialista. Sí, mira, eh, eso va a depender de la dinámica misma del, del, del día a día, de la cotidianidad. Uh -huh. eh, hay personas que dentro de su proceso de duelo, Puede que necesiten ayuda, pero no afectan su entorno, me explico. Son personas que viven eh, el dolor hacia adentro, eh, siguen adelante con su vida, entre comillas, eh, y el que está alrededor no se ve impactado o, o imposibilitado de seguir adelante. Pero 
cuando eso sucede, es la propia persona que debe de decidir, no, yo no puedo seguir más uh -huh. eh, llevando esto sola, yo no puedo solo, eh, yo necesito ayuda. Ahora, cuando se da el caso, por ejemplo, que dice que es que mi mamá tiene, yo tengo tres años que no tengo mamá, ¿qué ha pasado? Claro. Cuando hay una pérdida de un hijo, que se olvidan del entorno, se olvidan de la pareja, se olvidan de los otros hijos, si hay hijos eh, eh, que están ahí eh, y están ávidos de tener una mamá o de un papá que se ve ausente por ese dolor. Y no es justo para, ni para el sistema familiar, ni para, ni para los otros claro. hijos, y mucho menos para la persona que lo vive. Por eso yo siempre insisto, cuando usted le duele una muela, usted va al dentista. Cuando usted le sube la presión, usted va a su cardiólogo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es la conducta, cuando son las emociones... Eh, lo minimizamos. Lo, o pensamos, yo lo voy a poder manejar, uh -huh. yo no necesito ayuda, yo puedo. Y realmente hay veces que, señores, tenemos que salir a buscar la ayuda y dar el grito. No, en el caso de un embarazo, una madre que perdió un bebé y que sale, o sea, un hijo y que sale embarazada, sí. eso es fuerte, Karen. Cuando no se ha superado el duelo, ese niño ya de por sí, el que está en el vientre, viene con una carga emocional muy fuerte. Porque va a venir, después de esa pérdida, con unos padres aprensivos, ansiosos, temerosos de y si me vuelve a pasar. Uh -huh. Entonces, eh, a veces en estos casos, esos niños vienen con una sobreprotección. Eh, son niños que van a tenerlo, quererlos una tener en una burbujita sí. eh, y, y lo van a criar a la luz del miedo de la pérdida. Y eso obviamente se va a dar si esa pérdida no se ha superado, si ese dolor no ha pasado. Mucha gente piensa que cuando el dolor o yo supero la pérdida o ya yo me visto de color o, o ya me sonrío, sienten culpa porque estoy abandonando la memoria o estoy ya olvidándome de que mi hijo murió y eso no es así porque claro. lamentablemente la vida sigue. Y, y debe seguir porque... Eh, Tienes hay... más personas claro. a tu alrededor, estás en este planeta, o sea, realmente... Carmen, ¿y cómo se debe manejar la pérdida de un hijo cuando hay hermanos, cuando hay niños, cuando hay otros hijos que se quedan y que no entienden y quizás, conchole, eh, mi hermano murió y de alguna forma nosotros como padres tenemos que sacar fuerza para manejarlo, pero también hay que manejarlo con ellos. ¿Qué claro. se hace en ese caso? Hay que observar, eh, porque cada hijo, cada hermano, cada miembro de la familia va a manejar el duelo de manera diferente. Entonces, eh, lo primero es respetar cómo se maneja el duelo, eh, cómo se expresan en, en el dolor de haber perdido un hermano. Eh, yo pienso que en, en el caso de los, eh, cuando hay más hijos, hay que hablarlo. Eso es importante porque a veces, y he visto en familias, que se convierte en un tabú y no se puede mencionar el nombre del fallecido o cada vez que se nombre el, 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 se hace alusión a la situación o se hace una anécdota del, del que murió eh, se crea una tensión en el ambiente entonces es importante dar la apertura de que eh, eh, te voy a explicar eh, hay veces que los chicos no entienden cuando ha sido un proceso por ejemplo de enfermedad es hasta cierto punto más fácil porque hay un proceso de preparación se enfermó, Exacto. agravó, eh, cayó en una cama y duró un tiempo, murió. O sea, hay un proceso. Cuando es súbito, cuando es rápido, cuando es algo inesperado, la familia entera queda en shock y todo el mundo quiere una explicación. Y más cuando son niños. Exacto. Y no vamos a hablar del suicidio. Eso que ya... te quería preguntar, Carmen. Mira, no, a nosotros nos está preocupando mucho y sobre todo en mi caso que trabajo con adolescentes y tú también, los casos de suicidios en vivo que se están dando. Tenemos una situación alarmante porque la tecnología ha facilitado que esos casos se vean a nivel, eh, eh, o sea, todo el mundo lo puede ver. Y es una situación que más que preocupante eh, eh, asusta de alguna forma porque nadie quisiera ver eso. Claro. ¿Cómo se puede manejar estos casos con nuestros hijos? Hay personas que no quieren hablar del tema y se niegan a, a tocarlo porque no es muy fuerte. ¿Qué recomiendas? Eh, vuelvo y te digo, las cosas, cuando las situaciones se dan, hay que hablarlas y hay que dar explicaciones sobre todo y hay que eh, seguir concientizando a los adolescentes que al fin y al cabo son lo, los próximos adultos de esa generación. Entonces, eh, cuando es suicidio se complica. 
Cuando es sí, sí, ese es otro, otro, porque implica otras cosas. Ahí entran los sentimientos de culpa, ahí entra eh, como yo no lo vi, entra eh, ¿qué, qué, qué me faltó, en qué fallé. ¿Y, ¿Y cómo se le explica a un niño o a un adolescente que no esté vinculado? Por ejemplo, tenemos casos de chicos en escuelas que se quitan la vida y otros de otros cursos se enteran, pero los padres no saben cómo, cómo se explica el tema del, del suicidio. Ese lo, ese lo es, es delicado. Es, sí, es muy delicado. Eh, realmente la, la explicación mayor o de más peso que se le puede dar es que esa fue la salida inadecuada que encontraron a los problemas y recalcar que los problemas, las situaciones tienen otra salida, porque acuérdate que el adolescente es, vive el aquí y el ahora uh -huh. y esa es la salida que ven como positiva para salir de lo que sea, hasta de que me rechazó un amiguito que me gustaba uh -huh. entonces eh, muchas veces no tienen la capacidad de ver que eso va a ser definitivo, que esto no es un juego por precisamente por esa, ese, ese, ese pensamiento en formación Exacto. Eh, pero volviendo al caso de la persona que sale embarazada después de la pérdida uh -huh. de un hijo es importantísimo. Si viene de sorpresa, no, eh, no lo estábamos esperando, mi recomendación es que se preparen para recibir a este nuevo bebé que viene con su propia historia claro. y que es injusto cargarlo con ya esa historia de mi vida, que perdí eh, un hijo, eh, en ese caso creo que decía que tenía tres años. Sí, tenía tres años. Entonces, Entonces para salir embarazado, si se va a programar, la recomendación es supere la pérdida anterior. El dolor... Eh, va a estar, la, la pérdida va a quedar, uh -huh. pero como yo lo viva, lo asuma para yo quedar embarazada nuevamente eh, y para recibir otro nuevo ser, depende va a depender mucho de, 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 de la persona y de la pareja que decide hacer eso. Y ya para irnos bien breve, ¿qué le recomiendas a las parejas? Porque hay parejas que lo superan más rápido, ¿qué le puedes decir para que pueda ayudar al otro que pueda salir de esta situación? Lo primero es respetar el tiempo respetar el tiempo y la manera en que vive el proceso de pérdida. Y cuando veas que tu pareja se está hundiendo ya en una depresión que se puede convertir en un duelo patológico, buscar ayuda, Excelente. porque hay personas que están ahí para eso. Excelente, Carmen, mil gracias por siempre gracias venir a ti. y darnos luz en estos temas. Gracias a ti por invitarme. Gracias. Es necesario vivir cada etapa del duelo cuando se muere un ser querido, sobre todo un hijo, para poder continuar y salir adelante. En muchos casos es necesario buscar ayuda profesional para contar con un acompañamiento y mejores estrategias para enfrentar estas horribles situaciones. Lamentablemente la vida continúa para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos que aún están con nosotros y para los que pueden llegar en un futuro. Por esto lo ideal es buscar la mejor manera para salir adelante y seguir nuestro camino. Con esto termina Respuestas, nos vamos satisfechos y muy contentos porque quizás pudimos ayudar a muchas familias que están pasando por esta situación y darle más informaciones para que puedan tener una vida sexual y reproductiva mucho más saludable. Esperamos volvernos a encontrar en otra entrega y que puedan visitarnos en Respuestas.com para que sigan aprendiendo más sobre este maravilloso mundo de la sexualidad. El Aine Félix se despide. Hasta la próxima.